بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از انجینئر رانا سرمد محمود سائننگ ان فرام دا پلیٹ فارم آف بن قاسم ایچ ڈی پروڈکشنس اے ویری وارم ویلکم ٹو آور ویورس آئی ایم ہوپنگ آپ لوگ خیریت سے ہیں ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں میں دعا گو ہوں آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اکراس دا ورلڈ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے کمنگ ٹوورڈس اور ٹاپک ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ماشاء اللہ سے آئی ہیو آلویز لسن آئی ہیو آلویز اسٹڈیڈ کہ ایج از جسٹ اے نمبر کہ جو ورلڈ ہے عمر ہے آپ کی وہ جسٹ ایک نمبر یا فگر کے طور پہ دیکھی جاتی ہے بٹ اگر بات کریں اچیومنٹس کی تو انسان کے لیے کوئی بھی عمر کا حصہ آپ کو روک نہیں سکتا آپ کوئی بڑا کچھ بڑا کریں وہ چاہے آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہو آپ کے انٹرسٹ سے ریلیونٹ ہو وہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹوڈے وی ہیو انوائٹیڈ اے یگسٹر فرام ملتان ہی از یگسٹ اے سی سی ایس سرٹیفائڈ میں بتاتا چلوں کہ اے سی سی ایس اسٹینڈس فار ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ اور ماشاء اللہ سے آپ نے بہت کم عرصے میں کم عمر میں آپ نے اے سی سی اے کمپلیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرام دا ویری اسٹارٹ آف یور اے سی سی اے آپ ماشاء اللہ سے اپنا بزنس بھی ساتھ رن کر رہے ہیں اور پیرلی تین سے چار ڈفرنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے واٹ از دا اسکوپ آف اے سی سی اے اینڈ سی اے فار اے یگسٹر آفٹر ہز میٹرکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کہ اے سی سی اے اور سی اے کی اسکوپ پاکستان میں کیا ہے اس کی جابس کہاں پہ ہیں اپلیکیشنس کیا ہیں اور ہمارے کامن مین کو سمجھنے کے لیے اے سی سی اے اور سی اے کی ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے ٹوڈے وی ہیو انوائٹیڈ شیخ احتشام ظفر ہی از ٹوینٹی ایئرس اولڈ اینڈ ماشاء اللہ ایز آئی ہیو ڈسکس بفور آپ اے سی سی اے یگسٹ سرٹیفائڈ ہے السلام علیکم شیخ صاحب کیا حال ہے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں اللہ کا شکر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ماشاء اللہ سے جس طرح آپ کی بزی روٹین ہے اس میں سے وقت مل جانا ہمارے لیے ایک کی بات ہے کیسی لائف گزر رہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں اللہ کا بہت کرم ہے ماشاء اللہ سے آپ کی پروفائل بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہے میرے لیے اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اگر ان کو میں دیکھوں اور میرے خیال سے اتنی ایج میں ٹوینٹی ایئرس جی جی واقعی میں یہ ٹوینٹی ایئرس جی جی بالکل ٹوینٹی ایئرس کی میں نے اپنے اے سی سے کمپلیٹ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج کا ہم جو ٹاپک جو آپ کے ساتھ ہمارا ڈسکشن ہوگی اس میں ہم نے اپنے آڈینس کے لیے انفارمیشن شیئر کرنی ہے کہ اے سی سی اے اور سی اے کو کس طرح سے ہم پرسیو کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے جابس ڈھونڈنا اس فیلڈ میں کتنا آسان ہے کیونکہ موسٹلی لوگ ڈاکٹریٹ انجینئرنگ آرٹس مینجمنٹ سائنسز کو پریفر کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اے سی سی اے کرنا چاہتے ہیں وہ فورسفلی کریں ایز پر انٹرسٹ کریں یا ڈیمانڈ آف دا نیڈ یا ڈیمانڈ آف دا ٹائم کے اکارڈنگ دیکھیں سو اسٹارٹنگ فرام دا ویری فرسٹ کوشچن واٹ از اے سی سی اے دیکھیے اگر میں اس کے ورڈ پہ چلا گیا تو اس کا مطلب اس کا ابریویشن ایسوسیشن آف چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن اکاؤنٹنٹ سے ریلیٹڈ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایچ ایم آر سی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے پلاننگ سے ریلیٹڈ ڈسیزن میکنگ سے ریلیٹڈ اور سیلف افیکٹیونیس سے ریلیٹڈ ماشاء اللہ اگر ان چاروں ورڈس پہ غور کریں تو چاروں ورڈس بڑے ہیوی قسم کے ورڈ ہیں اب ہیوی ان سینس کے ان کے میننگ دیکھیں تو ایک کامن مین کو ان کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ماشاء اللہ سے اس ایج میں ان ورڈس لائک آئی ایم ناٹ فرام یور ڈپارٹمنٹ ناٹ فرام یور فیلڈ آئی بلانگس ٹو این انجینئرنگ کمیونٹی تو میرے لیے بھی ایک نیا سبجیکٹ ٹو بی ویری آنیسٹ میں اکثر جب اسٹڈی کرتا ہوں اس کے سبجیکٹ کے بارے میں اگر کسی کو انسان کو مشورہ دینا پڑتا ہے کہ آپ اے سی سی اے کر لیں سی اے کر لیں تو مجھے سمجھنا اور پھر آگے ڈلیور کرنا ڈفیکلٹ لگتا ہے تو آپ کو کیا کوئی ایسی پریشانی نہیں محسوس ہوئی یہ ایز پر انٹرسٹ آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا یا بس دیکھیے سب سے پہلے کلیئر کرتا چلوں کیونکہ مجھے بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ماشاء اللہ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اے سی سی اے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ٹھیک ہے تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع کیا تو جب میں اس فیلڈ میں انوالو ہونا شروع ہوا تو پھر میں نے پریفر سی اے کی نسبت اے سی سی کو پریفر کیا ٹھیک ہے تو سی اے اور اے سی سی اے میں ڈفرینس کیا ہے دیکھیے سی اے سی اے پاکستان بیسڈ ڈگری ہے اور اے سی سی یو کے بیسڈ ڈگری ہے ٹھیک ہے دونوں میں کورسز کا تھوڑا بہت فرق ہے کچھ سبجیکٹس کا فرق ہے باقی یہ اے سی سی اے ون ایٹی کنٹری سے ریکگنائز اور سی اے سر پاکستان سے ریکگنائز ہے تو اس میں اگر جاب پوائنٹ آف ویو
हमारे पास यूरोपियन और वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है या अफिलियशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या पाकिस्तान में दोनों डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब ढूंढना आसान है मिल जाती है या इसमें भी ये देखा जाता है कि ये पाकिस्तान की डिग्री है ये यूरोपियन स्टेट से आपके ले रहे तो क्या डिफरेंस आता है इसमें मेरे ख्याल में ए सी सी ए को जॉब से रिलेटेड पहले प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू चार्ट अकाउंट सी ए के सी ए के नस्बत ठीक है तो जॉब मिलना आपके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपको जॉब तभी मिलती जब तक आप 36 सिक्स मंथ के इंटर्नशिप ना कर लें 36 सिक्स मंथ की आप अगर सिर्फ ए सी सी के पेपर्स पास करें तो आपको सिर्फ एक ए सी सी क्वालिफाइड के लाया जाएगा ठीक है और अगर आप इसके 36 सिक्स मंथ की इंटर्नशिप कर लें तो आपको ए सी के बाकायदा मेम्बर बन जाते हैं उसके बाद आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है माशा अच्छा कॉमन मैन के लिए हमारे ऑडियंस में बुजुर्ग भी हैं बच्चे भी हैं यंगस्टर भी हैं फीमेल लेडीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हमें सुन रही हैं उनके लिए मैं चाहता हूं आप सिंपल वर्ड्स में बताएं कि एक स्टूडेंट ने मैट्रिक किया वो प्लान करता है मैंने ए सी सी ए करना है क्या मेरा जो पहला क्वेश्चन है इस सेंस में मैट्रिक के बाद वो ए सी सी ए में एनरोल हो सकता है ए सी सी में एंटर होने के ना बहुत से रूट्स हैं आप इस मैट्रिक के बाद एंटर हो सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद एंटर हो सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकते हैं आपने कब प्रस्यू किया मैंने इंटर के बाद किया था इसके अंदर मीन आपने एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग की जी जी बिल्कुल अच्छा तो मैं एफ एस प्री इंजीनियरिंग के बाद में इसके अंदर ए सी सी के अंदर इन्वॉल्व हूँ लेकिन क्या होता है जब हम मैट्रिक के बाद इसमें आते हैं एफ एस सी के बाद आते हैं ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो पेपर्स की कुछ लेयर्स हैं जो कम ज्यादा होती रहती हैं ठीक है तो इसमें आपको कितना अच्छा लगा इस डिग्री को कम्प्लीट करने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं गलबन इसको मॉड्यूल्स का नाम दिया जाता है या डिफरेंट स्टेजेस का नाम दिया जाता है तो ये जितने स्टेजेस थे आपने कितने टाइम में क्लियर किए हैं देखिए मुझे इसको क्लियर करने में अप्रोक्सीमेटली थ्री ईयर्स लग गए माशा मतलब स्टार्टिंग 17, 16 एंड हाफ में हुई होगी आपकी दो हजार सत्रह मैंने शुरू किया था और 2020 में मैंने किसी क्लोज कर माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसमें परेशानी को देखने में आई आपके पास क्या आपके पास सब्जेक्ट में साउंड होना किस सब्जेक्ट में साउंड होना जरूरी है लाइक like, मैं अपनी बात करूं आई बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग कम्युनिटी एज आई टोल्ड बिफोर मेरे लिए मैथमेटिक्स में साउंड होना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन में और जितने बाकी हमारे साइंस रेलिवेंट सब्जेक्ट है ए सी सी ए अगर किसने स्टार्ट करना है तो किन सब्जेक्ट्स में ग्रिप होना जरूरी है मैंने देखा कि जो बच्चे एफ एस सी के बाद आते हैं और एज कम्पेयर टू ओ लेवल ए लेवल के बाद आते हैं तो उनके लिए करना ओ लेवल ए लेवल के लिए बच्चों के अंदर ए सी सी करना उनके लिए समझना इसकी ज्यादा आसान हो जाता है आसान हो जाता है किस तरह क्या अब माशाला आपकी बात करें आपने बहुत अर्लियर लेवल पे डिग्री को कम्प्लीट किया है तो आपको क्या लगता है आप एफ एस सी करके गए हैं आपके कुलीग्स क्लास फेलोज ए लेवल्स ओ लेवल्स करके आए होंगे तो डिफरेंस कहाँ पे आता है नॉलेज में कोर्स आउटलाइन में या अप्रोच में मेरे ख्याल में नॉलेज का डिफरेंस आया था क्योंकि अगर आप ओ लेवल ए लेवल में स्टडी करते हैं तो उसका टोटली टिपिकली फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है ठीक है okay. आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट से रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं अगर आप एफ में चले हैं तो आप एक मैथमेटिक्स ठीक है ठीक है या आप अगर मेडिकल है तो उसमें आप डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में सजेस्ट में यही करूँगा कि आप ओ लेवल ए लेवल बैकग्राउंड के बाद इसमें आए ठीक है मतलब एक स्टूडेंट के लिए ओ लेवल्स ए लेवल्स ज्यादा इफेक्टिव है ए सी सी ए और सी ए को परस्यू करना एक्चुअल में दोनों का टाइम ड्यूरेशन कितना है ए सी सी ए का मिनिमम टाइम कितना है और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है ए सी सी का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो टू एंड हाफ ईयर से थ्री ईयर है और मैक्सिमम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सात सात साल भी लगा देते हैं जो ए सी सी नहीं कर पाते तो रीजन मेरे ख्याल में कि उनका इंटरेस्ट शायद नहीं होता ठीक है या उनका वो उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग बॉडी से रिलेटेड हैं तो आपका पीछे बैकग्राउंड वैसा ही होना चाहिए जैसे ओ लेवल ए लेवल वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एफ के बाद भी आए थे लेकिन वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते इसी सी में मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था आप इंटर के बाद भी आ सकते हैं मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं आप टू ईयर्स ग्रेजुएशन के बाद भी ए सी में इनरोल्ड हो सकते हैं उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है आपके कोर्सेज की तादाद कम होती जा रही है इसमें क्या रियलिटी है और देखिए मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बता बताता चलूँ अगर आप मैट्रिक के बाद इसमें इनरोल होते हैं तो आपको सबसे पहले एफ का जैसे फाउंडेशन डिप्लोमा भी कहते हैं तो वो क्लियर करना पड़ता जिसके दस पेपर हैं अगर आप एफ के बाद आते हैं तो आपके उसमें तीन पेपर से एग्जामेशन मिल जाते हैं और आपके सात पेपर रह जाते हैं और अगर आप बी के बाद में ग्रेजुएशन ही कह रहा बी के बाद अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपके चार पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है अभी जो हमारी डिस्कशन रही है आपने बड़ा अच्छा
सिंगिंग का भी आपको शौक है पोइट्री भी आप करते हैं मीन वाइल आप अपना बिजनेस भी देख रहे हो और माशाला से मुल्तान के नामी ग्रामी स्कूल में आपका स्कूल शामिल है और उनके चार पांच ब्रांचेस आप देख रहे हैं तो ये किस तरह से मैनेज कर लेते हैं ये बीस साल में क्या क्या कुछ कर लिया आपने देखिए अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है मैं अगर आपको बताता चलूँ कोई पोइट्री का शौक तो मुझे बचपन से ही था कैन यू आई थिंक वन आई वॉज इन ट्रेंडिंग ट्वेल्थ थर्टीन कौन सा पोइट पसंद है बहुत अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है कोई खास पोइट नहीं पसंद लेकिन मैं इलाम इकबाल को मैंने बहुत सुना है अहमद फराज को बहुत सुना है और गालिब की तो खैर समझ नहीं आती बहुत सारे कम लोग ही होंगे आशिक मिजाजी भी है मेरे ख्याल में नहीं नहीं रोमांटिक बहुत ज्यादा नहीं तो ये पोइट्री का क्योंकि मोस्टली लोगों का ये देखने में आया है कि वो आशिक मिजाज जो होते हैं वो पोइट्री ज्यादा पसंद नहीं मैं सूफी पोइट भी लाइक करता हूँ ठीक है बाबा बुल्ले शाह हो गए जैसे ठीक है वारिश शाह हो गए तो अपने अपने मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस तो टाइम मैनेज हो जाता है सब चीज़ों के लिए डिग्री भी आपने टू एंड हाफ इयर्स लमसम थ्री में आपने कवर कर ली और माशाल्लाह से आप बिजनेस को भी देख रहे हैं हॉबीज भी साथ साथ चला रहे हैं तो परेशानी नहीं होती मेरे ख्याल में जब मैं ए के अंदर एंटर हुआ था ना तो मुझे वहाँ पर प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करना आ गया था या ए सी के स्टूडेंट्स में एक ये अच्छी चीज़ डिवेलप हो जाती है कि उनको प्रॉपर टाइम मैनेज करना आ जाता है जब मैं ऐसे से में एंटर हुआ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अंदर ये चीज़ एक डेवलप होना शुरू हो गई थी टाइम टेबल को मैनेज करना पाकिस्तान में इतने अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम ए और सी की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं लाइक वी आर लिविंग इन मुल्तान मुल्तान में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली मेरे रिलेटिव भी वहाँ पर पढ़ते रहे हैं तो क्या आप समझते हैं लाइक यू आर ग्रेजुएट आप सर्टिफाइड हैं प्रोफेशनल ए आप समझते हैं कि हमारे इदारों का लेवल इतना अच्छा है कि हमारा अच्छा ए सी सी ए और सी ए सर्टिफाइड हमें मिल सकते हैं वहाँ से लोग मेरे ख्याल में मुल्तान लेवल पे कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है एक दो हैं जिनसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्कैन मुल्तान से अपना ये ए सी सी कम्प्लीट किया एक दो और भी हैं लेकिन आपको पता है कि इस कोर्सेज शुरू होते हैं और जब नई कामयाब होते हैं उसे बंद कर दिया जाता है फैकेलिटी का यहाँ पर मुल्तान में बहुत इशू है कि फैकेलिटी अगर एज कम्प्यूटर लाहौर किया जाए तो यहाँ पर मुल्तान में कोई खास फैकेलिटी नहीं है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलें भी आई हैं और मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी बहुत मुश्किलें आई हैं किन डिपार्टमेंट्स में हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें प्रोविंशियल फेडरल लेवल पर आ जाए किन किन डिपार्टमेंट्स में ए और सी सर्टिफाइड जो हमारे लोग हैं वो जॉब्स कर सकते हैं अगर मैंने एक ए सी सी के स्टूडेंट्स के अंदर एक नया ट्रेंड देखा कि आप इसके बाद भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर सकते हैं ठीक है आप बैंक्स में जॉब कर सकते हैं ठीक है बिग फोर पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं बल्कि दुनिया की बिग फोर कंपनीज़ हैं तो आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं तो ये अलग अलग इदारे हैं ठीक है अलग अलग इंटरेस्ट आपके तो आप जिस तरह मूव करना चाहें वहाँ पर आप इजिली मूव कर सकते हैं आई वुड लाइक टू शेयर एन माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू पीपल के नॉर्मली इंसान जो है सोचता है कि मैं ये ये करना चाहता हूँ लेकिन वो उसको कितना प्रॉपरली मैनेज करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लाइफ के साथ साथ उनको लेके चल रहा है वो अपने इंटरेस्ट के साथ लेके चल रहा है वो वाले के इंटरेस्ट के साथ चल रहा है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान में बहुत ऐसे यंगस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपना नाम बनाया है चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हों चाहे वो कॉरपोरेट ट्रेनर्स हों डिफरेंट हमारे सर्टिफाइड हैं हमारे पास अल्लाह गरी के रहमत करे अरफा करीम थी ठीक है हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट थी बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना नाम बनाया हमारे पास कई ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क की शान हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपने टारगेट अपना बना लिया है और आपको पता है कि आपने लाइफ को इस साइड पर लेके चलना है तो यू कैन ईजिली अचीव योर टास्क यू कैन अचीवली ईजिली अचीव योर गोल बट डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर डेडिकेटेड दैन यू कैन ईजिली अचीव योर टारगेट एहतम की बात करें तो मुझे पर्सनली इनकी प्रोफाइल पढ़ना हर दफ़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैं खुद फील करता हूं कि एक इंसान अगर लगन और डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ रहे तो वो कुछ भी कर सकता है एज डजेंट मैटर लाइक आई हैव डिस्कस इन स्टार्ट कि एज इज जस्ट अ नंबर आप किसी भी उम्र के हिस्से में अपना नाम बना सकते हैं एहतम मोस्टली हम लोग देखते हैं ए सी सी ए सी ए क्वालिफाइड लोग हमें ऑडिट फॉर्म्स में टेक्सटेशन वाली साइड पे हमारे जो जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं ठीक है डिफरेंट कंपनीज हैं वहाँ पे मिलते हैं उन लोगों से मिलना और उनसे गपशप करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये जो ग्रूमिंग आप लोगों को मिलती है ये इदारे में मिलती है या इस डिग्री की खूबसूरती है कि आप माशाला से वेल ड्रेसअप होते हैं बड़े अच्छे वे में आप बात करते हैं मतलब 
वाकई में अच्छा लगता है कि किसी क्वालिफाइड बंदे से आप बात करें तो ये कहाँ से आपको शायरी मिलती है देखिए मैं इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व करता चलूँ जो पहले मैंने मिस कर दी थी कि ए सी ना जब आप प्रोफेशनल सीरीज में जाते हैं जो आखिर के चार पेपर हैं तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ती है एथिकल मॉड्यूल्स ठीक है आपको जब वो जो आपको वो करना ज़रूरी हो जाता है तो वहीं पे हम लोगों की ग्रूमिंग होती है उसी पेपर्स के दौरान हमें सिखाया जाता है कैसे बोलना है कैसे प्रेजेंटेशन देनी है कैसे ड्रेस अप होना है तो ये चीज़ हमें एथिकल मॉड्यूल में सारा कुछ सिखा दिया जाता है परफेक्ट तो आपने भी वहाँ से सीखा या ये आपकी जो जो एक पर्सनल जो इंसान का शौक होता है ना जो इन सिंपल वर्ड कहते हैं जो शौकीन मिजाज लोग होते हैं उनको आइडिया होता है कैसे अपने आप को बना के रखना है कैसे अपने आप को हर चीज़ के अंदर इन रखा हुआ है तो लाइफ को कैसे क्योंकि आउटफिट अच्छा होना सिलेक्शन अच्छी होनी बाल अच्छे बने होना ये बहुत मैटर करता है और इस एज में तो अक्सर लोगों को बच्चों को तो होश ही नहीं होती अपने आप को अपने कैरियर को लेके चलने की और आपने 20 साल की उम्र में माशाल्लाह से जो अपने आप को स्टेबल किया है इसके पीछे खास रास क्या था मेरे ख्याल में मेरा इसी से सिलेक्ट कर लेना बहुत अच्छा फैसला रहा है क्योंकि ये सारा कुछ जो अपने आप को ड्रेसअप करना बोलने चालने का जो भी तरीका ठीक है बैठने का तरीका जिस तरह का भी मेरा सारा कुछ ए सी के अंदर आके एंटर किया वरना मैं भी आम लोगों जैसे एक लोग था इंसान था मैंने भी सारा कुछ वहीं से सीखा है पर्सनली अगर हम देखें तो हमें बहुत से इस तरह के लोग मिलेंगे हमारे माशरे में हमारे नेबरहुड में हमारे रिलेटिव में लेकिन शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो बींग एन एंकर बींग ए होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसे लोगों को मोटिवेट करें ये हमारे मुल्क का असासा है इन लोगों को आगे आना ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है हमारे मुल्क को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो कि एटलीस्ट अपने आप को भी मनवा सकें और अपने मुल्क के लिए खातिर कुछ बेहतर तरीके से अपने आप को भी प्रजेंट करें और जिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को भी तरक्की की तरफ लेकर जाए एहत कंक्लूडिंग आवर टॉपिक टुडे वी हैव अ जनरल डिस्कशन विद यू अबाउट ए सी सी एंड सी ए स्पेशली अबाउट योर अचीवमेंट्स कि आप कैसे एंटर हुए आपने कैसे फिर इसको परस्यू किया वट आर योर फ्यूचर गोल्स आप क्या प्लान कर रहे हैं इस हवाले से देखिए मैंने कभी भी शुरू से ही मेरा एक प्लान था कि मैं अपना बिजनेस की साइड पर हूँ मेरा जॉब की साइड पर कोई इंटरेस्ट नहीं था तो क्योंकि ए सी सी ए में आना मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि मुझे बिजनेस को डील करना आ गया ठीक है तो मैं आगे भी मेरे जो टारगेट्स हैं वो गोल्स हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ही हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी डिग्री साइड लाइन हो जाएगी बिजनेस में आप ज़्यादा डीपली एब्जॉर्ब हो जाएंगे मैंने आपको बताया ना ए सी सी हमें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स देता है जहाँ पे हम कोचिंग इसी चीज़ की लेते हैं कि हम बिजनेस को कैसे मैनेज करें ठीक है ये बेनिफिशियल डिग्री है बहुत इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर के लिए तो मेरा शुरू से एक ट्रेंड था माइंड था कि मैंने बिजनेस साइड पर रहना तो मेरे लिए बड़े फायदेमंद एहतम वन लास्ट मैसेज फ्राम योर साइड टूवर्ड्स आवर ऑडियंस ऑडियंस को हमारे यंगस्टर जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा यही मैसेज है कि वर्क हार्ड आप ए में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते टाइम पास के लिए या आप एक चेक करने के वे में आप ए सी में एंटर नहीं हो सकते मेरे ख्याल में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आप ए बस यही मैं कहूँगा कि आप वर्क हार्ड अच्छा श्याम थैंक यू सो मच मैं आपके लिए दुआ गो हूँ हम सब लोग आपके लिए दुआ गए मैं मेरी टीम आपके लिए भरपूर दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्याँ दे ऑडियंस हमेशा से इंसान की कोशिश रही है तरक्की की तरफ ले जाने की ग्रोथ के लिए लेकिन वो तब ही मुमकिन हो सकती है जब उसके पास कोई ना कोई टारगेट सेट हो टारगेट ओरिएंटेड अगर आप नहीं हैं आप कभी भी कुछ भी टाइमली अचीव नहीं कर सकते मायूस इंसान ज़रूर होता है लेकिन वो मायूसी अगर आपका वीक पॉइंट बन रही है तो इसका मतलब आपने स्ट्रॉन्ग होना सीखा ही नहीं है अप एंड डाउन इंसान की लाइफ में आते हैं और अगर इंसान मायूस हो जाता है दिल छोड़ जाता है तो वो कभी भी दोबारा स्टेबल नहीं हो पाता विल स्ट्रॉन्ग विल के साथ मूव करना और खासकर खासकर अपने आप को प्रेजेंट करना ये ज़्यादा मैटर करता है अगर इस नौजवान की हम बात कर रहे हैं आज तो इस तरह के हज़ारों नौजवान हमारे पास मौजूद हैं जिनको शायद मौाक़े नहीं मिल रहे अपने आप को मनवाने के जिनके पास शायद सहूलियात नहीं हैं अपने आप को अपने टैलेंट को सामने लेकर आने के मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारा चैनल आपके लिए हाजिर है आप जिस तरह से चाहें आपके सराउंडिंग में आपके नेबर्स में जो ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी कोई अचीवमेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें बिन कासिम एच का प्लेटफॉर्म आपके लिए हर वक्त हाजिर है 
میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا ہوں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھے یو ہیو ٹو بی یور اون ہیرو آپ اپنے لیے ہیرو ہیں دوسروں کے لائف میں آپ ہیرو بن سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ